有人吗？让你没事吧？啊啊、你谁啊？你干什么？我报警了！你要干嘛？手术费现今晚交齐，不然你妈就等死吧！走吧。没有密码和额度的黑卡，你不是要负责吗？就拿这张黑卡负责吧，就当是你赔我的精神损失费和医药费。叶总，给您下药的人查到了，是大少爷。知道了，先不管他。刚才有个女人在这里偷了我的东西，去查监控，掘地三尺。也要把他给我找出来。是。医生，钱我已经给你转过去了，请马上给我妈妈安排手术。可是病人家属说放弃治疗，刚才已经把人接走了。谁把我妈妈接走了？简雄天，把我妈交出来！你这样什么态度？我可是你亲爹。亲爹，三年前你为了小三把我和妈妈赶出简家的时候，我们就已经断绝父女关系了。混账东西！再怎么样，我也是你老子。除了暴力，你还会什么？说，我妈到底在哪儿？哟哟哟，这么没教养，还想不想救你妈？那个贱人了！你把我妈怎么了？你把我妈怎么了？天气这么热，你妈在冷库里乘凉呢。就这冷库啊，温度太低，不知道她能坚持多久。有什么事冲我来，放了我妈她会被冻死的。放了她也可以啊，就看你听不听话了。你说你让我怎么做？你去替你妹妹嫁给叶家那个扫把星。叶家人又不傻，你让我嫁过去，你不怕搬起石头砸了自己的脚吗？叶家只说娶我简家千金，又没说哪个。你赶紧抓紧时间收拾收拾，叶家一会儿就来接人。叶老夫人，我是您的孙媳妇简白，以后还请您多多关照。嗯，你干什么？区区晦气！我们叶家有叶少卿一个扫把星还不够吗？又来了一个寒酸的东西。叶老夫人，我老公让叶氏每年挣几十亿，叶家能有今天，您能养尊处优的在这耍老太君的威风，全靠他。请问你有什么资格看不起？你<咳>呸！一个保姆生的孩子。也配当我孙子？哼！你看上去好狼狈哦，有空管别人，不如自求多福。哼，少卿哥哥只能是我了，敢和我抢，都得死。
不知道妈妈在医院怎么样了，电话也打不通。谁啊？我是易少卿，听说你的腿受伤了，我来给你送点药过来。没事儿，不用了，伤口很小。谢谢你在奶奶面前维护我，我会想办法让爷爷取消这桩婚事，还你自由的。真的吗？是你！你把我的东西还给我！钱我会还给你的。少装！你知道我说的不是钱的事儿。放开我！你这个禽兽！那天差点冒犯了你，是我的错。那张黑卡可以作为补偿，但你不该偷拿那件东西。什么东西啊？我不知道你在说什么。戒指。什么戒指啊？我没见过。蓝宝石戒指，沾着血迹。你什么时候把东西给我？什么时候解除婚约？叶总，暗中搜过简家，没有发现戒指，应该是被那个女人藏起来了。那是你母亲的遗物，要不要和少夫人说明一下？她来叶家动机不明，叶家的事情，她知道的越少越好。惦记她。起这么晚，还真当自己是来当少奶奶的？没有教养的东西，谁让你上桌的？奶奶，我是叶家的孙媳妇，坐这没问题吧？你敢顶撞长辈，曼妮，给我长他的嘴！放肆！曼妮是我叶家的贵客，你算个什么东西，敢这么说话？奶奶，曼妮就不该待在这儿。你放心，奶奶给你做主。嗯、来人，给我上家法！你敢？我来。我看你还怎么赌！这下我一定要划了你这个狐狸精的脸！你在干什么？少卿哥哥，孽障！你眼里还有没有我这个奶奶？奶奶，我见您是长辈，可我的女人也不是你随便能动的。我们走。好了，不用再演了，他们不在这儿。你也看到了，叶家人都不是省油的灯。我劝你，赶紧把戒指拿出来。你以为我想和你这个禽兽生活在一起啊？我真的没有拿什么戒指、啊。开个价吧，多少钱都行。我说过我没有拿，简小姐，你还真是不见棺材不落泪呀、啊！我让助理调了附近的监控，这是监控视频，怎么不狡辩了？我不是故意的。再说，如果你不做那些禽兽不如的事情，戒指也不会丢。我那是被人算计，我身世不清，我也稀里糊涂的。流氓！大小姐，好像是你亲的我吧？不要脸！戒指我会找到还给你的。夫人，夫人，你个
吃里扒外的东西，谁让你把他放进来的？我回自己家有什么问题吗？嫁出去的女儿泼出去的水，你和简家已经没关系了。我也没想在这里待。站住！李妈，给我搜他的身。你要干什么？谁知道你有没有偷什么东西？赵秋兰，你别太过分。你是不是忘了，你妈后续的医药费还是我们简家在出？李妈，快搜啊！夫人没有，看好了，我没拿你们简家一分钱。大小姐，其实做完手术后，他和老爷就没再管过夫人死活，更别说买药了。什么？赶紧起来！不交钱别占什么床位，起来出去！妈妈，你没事吧？你干什么？我妈妈是个病人，少啰嗦！这是医院，又不是慈善机构，住院费、医药费哪个不要钱？多少钱？不多，三万块。穷鬼，没钱费什么话？赶紧滚！小白，妈好了，可以出院的。你看，好了。开个价吧，多少东西？叶少卿，想要戒指给我三万块。可以，我现在过来找你。不行，现在戒指不在我身上。明天，明天我一定把戒指给你，但是钱你必须现在就给我。可以，钱等会儿就到账。都是妈不好，妈连累了你。妈，你别这么说，我在叶家过得挺好的。婚姻大事是一个女孩子一辈子的事情。你喜欢那个叶家的少爷吗？你喜欢那个叶家的少爷吗？喜欢啊，他对我可好了。刚才钱就是他转给我的。你看，那就好，那就好。啊，妈，这个苹果你拿着，我还有点事。我就先走了，大小姐，我翻遍了整个简家，也没找到您说的那个戒指。哎呀，都怪我那天不应该把衣服乱扔的。哦，对了，我想起来了，二小姐回来过一次，她动过您那些衣服。简爱。嗯、姐姐。你是不是丢了很重要的东西？真巧，正好我捡到了。你在哪儿？马老板答应人家的，可得算数呢。<笑>放心吧，这事成之后啊，将就别墅的项目就是你的了。<笑>谢谢马老板。把戒指还给我，我的好姐姐，我好心帮你收好了戒指，你是不是也得帮帮我呀？哎呀，我的好姐姐，你也知道我不胜酒力，要不这样，你替我跟马老板喝几杯。等这几杯酒喝完了，我就把戒指还给你，怎么样？哎呀，这美酒啊，就该配家人。简小姐，咱们喝一个。嗯。哎呦，哈哈哈哈简小姐，这是好酒量啊！啊。<笑>
。叶总好酒量，咱们合作愉快。叶总，今晚我来陪你吧。咦，美色当前，叶总竟然毫不动心，是怕家里的夫人知道了不高兴吧？叶夫人好福气。<笑>周总，咱们今天就先到这儿，我还有事儿，先走了。哎，这，哎，叶总。嗯，接着，接着给我。他怎么也在这儿？嗯、老色批，叶总的女人你也敢碰，活腻了。十分钟，让马福国的公司马上破产。是。叶叶少。叶少，我不知道他是你的人。叶少，你放过我吧！叶少、啊，脸这么红，你到底喝了多少？叶少卿，你怎么在这儿？我是不是在做梦啊？你怎么变好看了？呵呵你给姐姐笑一个，姐姐给你买糖吃。嗯。别发酒疯，臭小孩，好凶啊！不喜欢你了。好了，别闹了，好好睡觉吧。嗯嗯，你陪我睡。你喝多了？才没有。你不是叶少卿吗？我可是你老婆，你敢不听我的话？嗯、你别逼我。嗯。你醒了？你叶少卿，你混蛋！你昨天可不是这么说的。啊！我脏了。你不要靠我这么近。昨天晚上可是你主动。胡说八道，怎么可能？要不我帮你回忆回忆。昨天晚上不用,不用说，我不想听。算了算了，叶少卿挺帅的，睡了他我也不亏。你昨天晚上怎么跟马富国在一块儿，还喝那么多酒？那还不是为了帮你拿回戒指？谁知道我妹妹拿戒指当幌子？跟马富国串通好了，灌我酒。原来戒指在钱爱手里，他是为了拿回戒指才上了马富国的当。怎么不吃啊？你不饿吗？昨天折腾那么久。叶少卿，我警告你，昨天晚上的事情就当没发生过，不准再给我提。好，好，好。喝点牛奶，顺顺气。我牛奶过敏，不喝了。豆浆不过敏吧？冷掉了，不喝了。真难伺候，我去给你热一下。这人好像也没那么坏。老夫人，早知道简白姐姐心有所属，就不该让伤心哥哥娶她的。不知廉耻的东西，还有脸回来！现在网络多发达，好事不出门，坏事呢可是会传千里的。我是被人设计的，哼，谁信呢？少卿哥哥，你可不要被这个女人给骗了，她一夜未归，肯定和野男人鬼混去了。你快把她赶出叶家！昨晚和她在一起的野男人，是、啊。老公。有的人啊，巴不得我给你戴绿帽子呢。可能见不得我们夫妻恩爱。少卿哥哥，我不是这个意思。还真是贱人生出来的孩子，只配捡别人不要的破鞋。你们俩合伙演戏给谁看呢
你个小杂种，聋了吗？你眼里还有我这个长辈吗？叶老夫人，您都一把年纪了，嘴巴还是放干净点吧。还有，您看不上的人，在我这里可是心肝宝贝，价值万金。老公，我们走。你。你消消气，消消气啊！哦，你别误会，我只是替你解围。期限到了，戒指呢？我，对不起，你再给我几天时间好吗？你拿回来了。你以为我像你那么蠢？嗯、行了行了，你了不起。既然戒指已经拿回来了，那我们离婚的事情是不是该提上日程了？你该不会说话不算话吧？既然答应了，那我尽快安排一下。谢谢你。是我自作多情，酒后乱性，不能当真。爸，当年你的死我一定会查清楚，害你的人我一个也不会放过。谢谢。怎么是你？不然你以为是谁？是简白姐姐吗？少卿哥哥，你不会真的喜欢上她了吧？你是我大哥的未婚妻，请注意你的身份。我讨厌家族联姻，少卿哥哥，我们从小一起长大，我一直喜欢的人都是你啊！渣男，刚睡了我就跟别的女人搞在一起，简、啊、白，我要你死！你找我有事？也没什么大事，就是做了点吃的，打算和你好好告个别。还有，我们什么时候去民政局领离婚证？爷爷下个月就回国了，我会亲自和他说的爷爷，你怎么了？没事儿，最近胃不太舒服，你进去吧。哎，你干嘛？你放我下来。你还是留着体力，警察吧。下到简白敬给老爷子的茶里，小心点，别被人看见。是。看你和少卿这么恩爱，老头子我就知道，当初定的亲事准没错。简白有了毒害老爷子这样的罪名，我看你还怎么留在眼前。爷爷，我和少卿今天有事向大家宣布。哎呀，有什么话接完茶再说嘛，懂不懂规矩啊？哼，还真是没教养。嗯、先敬茶吧。爷爷，请喝茶。嗯小白，小白，怎么了？你醒醒！快把医生叫来
。孙媳妇儿，原来你们夫妻要宣布的事是这件啊！爷爷真是太高兴了。医生说你怀孕了。少卿哥哥，我们从小一起长大，我一直喜欢的人都是你啊。我有点累，想睡一会儿。哎，既然没事，就让他好好休息吧。啊，对对对，都出去，别打扰我孙子和孙媳妇儿。起吧，我们。你也出去吧，我想一个人待一会儿。那你好好休息。这个贱人居然怀上了少卿哥的孩子，又多了一个小杂种，简直脏了我叶家血脉。老夫人放心，我已经吩咐厨房熬补药了，这孩子我保证他生不下来。叶、嗯、总。都查清楚了，夫人之所以替她妹妹嫁入叶家，就是为了救自己的母亲，没有别的目的。猫与母转入 VIP 病房，派人盯着，别让蒋家的人钻空子下黑手。是。对了，你们年轻人都是怎么哄女孩子的？叶总，您这是惹夫人生气了，想哄她开心？让你说你就说，哪那么多废话？其实哄女孩子嘛，也没那么难。我告诉你，好办法。嗯，你怀孕了，以后我们就是一家人了。我特意给你熬了补身子的药。你们有这么好心？再怎么样，也是我叶家的孙子。恐怕是黄鼠狼给击败你，没安好心，放肆！这药你不喝也得喝，曼妮，给他灌药。你们就不怕爷爷和少卿知道？真是不巧，爷爷和少卿哥都出去了，今天你赶紧喝下去，乖乖喝了，别跟他废话。曼妮，给我灌了。别跟他废话，给我滚！你们在干什么？啊、你怎么才来？对不起，我来晚了。再让我发现一次，我饶不了他。刚才的事我很抱歉，对不起，是我没保护好你。和你没关系，你不用道歉。是我连累了你。这件事情说到底，你也是受害者。我只是没想到他们会如此无法无天。你先洗个澡，换身衣服。我们忘掉刚才的不开心。等下我带你去个地方，好不好？啊、小心！你不是说要带我去一个地方吗？啊，走吧。原来是要请我吃大餐啊！这里的夜景真美，你喜欢就好。王助理，你怎么还做起兼职来了？夫人，后续还有惊喜哦。叶总花了好多心思，你一定会喜欢。叶少卿，你别这样。其实我们之间……哇，好漂亮啊！
。姐妹，我以为我们有缘无分，但没想到老天赐给了我们一个孩子。既然你提到这件事，那我还是跟你说清楚吧。其实，我决定打掉这个孩子，是因为老夫人的吗？不是，是因为我自己。为什么？这个孩子本来就是意外。我们已经两清了，该结束了。我要是不答应了，不管你答不答应，我都会去医院把孩子打掉。爸，说好的解释集团总裁的位置给我的，你怎么可以出尔反尔？董事会也不是爸爸一个人说了算。上次马老板那个项目你没拿下来。那帮老家伙觉得你能力不行，都怪简白那个贱丫头，是她坏了我的计划。下周有个投标大会，你要是能抢到叶家要投标的项目，董事会那帮老家伙就无话可说了。可，我们怎么可能比得过叶家？要是我们能拿到叶家的标书呢？我们把简白那贱人送进叶家享福，如今他该回报我们了。哎。现在他妈被专人看管起来，已经彻底不受控制了。谁说的？我们还有筹码。喂，哪位？姐，不好了，李妈偷了妈妈的翡翠项链。爸爸这会儿要送他去公安局呢，这怎么可能？我这就回来一趟。老爷、太太，我真的没有偷啊！混账，证据确凿，我们还能冤枉了你不成？啊、你妈，够了！你们的把戏我已经看腻了，这次又想让我干什么？也没什么。你把叶家准备投标的标书拿来，此事就作罢。这怎么可能？叶家人又不是傻子。啊，我就只能送李妈去公安局了。啊，我答应，我答应还不行吗？一大早不见人，你去哪儿了？就就出去散散心。你要是胆敢私自去医院打掉我们的孩子，后果会很严重。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯你干嘛？谋杀亲夫啊！你怎么在这里啊？赶紧出去！啊、我们是夫妻，我当然要跟夫人睡在一起。为了防止某人打掉我们的孩子，我会盯着你。你有病啊！赶紧出去！我哪儿也不去。喂！喂，平时他都睡书房，我根本没有机会拿到标书，不如今晚就让他睡在房间。喂，去睡沙发。叶少卿，叶少卿。谁在那边？二少爷，怎么是您啊？睡不着，来书房去本书看看。哦，行了，没事了，回去休息吧。好的，少爷。
他带着表叔要去哪儿？真是我的乖女儿啊，这次要发财了。要是我给你了，人我带走了。哼，大小姐，对不起，是我害了人。李妈不用担心，他们得意不了多久的。你跟踪我？所以你嫁进叶家，就是为了给简家当内奸。所以你嫁进叶家，就是为了给简家当内奸。我，他不同意离婚，也不让我打掉孩子，不如就让他误会好了，这样我还能早点脱身。嗯，伪装的真好，算我看错你了。既然你都知道了，那我们还是尽快离婚吧。好，如你所愿。大小姐，姑爷他这是误会了，怎么不去解释啊？我去说、啊。不用了，李妈，我自有打算，还是说说你吧。你接下来打算怎么办，大小姐？还是让我去医院照顾夫人吧。谢谢你，李妈。哎，不用。这间 VIP 病房是少卿安排我住进来的，他是个好孩子，你要好好对他。他居然瞒着我做了这么多。是啊，大小姐。姑爷人真的不错，哎，哎，都怪我，听信了简雄天的鬼话，把公司的股份都给了他，害得我的女儿跟着我受苦受罪。妈，你放心，我们失去的一切，我迟早都会夺回来的。嗯喂，叶总，不好了，夫人来医院打胎了。你的身体各项指标都非常正常，宝宝出生后也会非常健康。你真的要打掉这个孩子吗？宝贝，妈妈已经决定了，无论如何，我都会好好抚养你长大。小白，阿里，真的是你啊，小白。哎，不好意思，啊，刚才撞到你，你没事吧？我没事儿。对了，你怎么在这儿？你看，非常自豪的告诉你。昨天本人刚升调到这家医院，担任主任医师，真好，恭喜恭喜！别光口头恭喜啊，来点实在的。今晚夜宵你请客。小白啊，你也太不够意思了吧，天天请客就想跑。哎，阿离，其实我……难怪迫不及待要打掉孩子，难怪迫不及待要打掉孩子，原来是找好下家了呀。我警告你，离我老婆远点儿。哎呀，叶少卿，您误会了，我们不是你看到的那样。小白，你结婚了？什么时候的事情？演什么？刚才不是都搂到一起了吗？你胡说八道些什么呀？我们之间清清白白。你都想为他打掉我们的孩子了，你还跟我说什么情分？孩子还在。你是说，你没打掉孩子？那也和你没关系，反正我一个人也可以把他养大。阿离，我们走。你是我老婆，要走也是跟我走。叶少卿，你个混蛋，你放我下来！我费尽心机都调回来，还是晚了吗？混蛋，你到底想干什么？你放我下来！怎么，还对旧情人念念不忘？
我说过了，我和阿离只是同学。同学，他那点龌龊心思，谁不知道？你自己龌龊，看谁的龌龊。看来你忘了，叶家有多少眼睛盯着你，等着你犯错，更忘了你是我叶少卿的老婆，肚子里还怀着我的孩子。你想要这个孩子是吧？那你给我一千万。你要这一千万干什么？跟你的阿离私奔吗？要么给我一千万，要么离婚，你自己选。离婚？你休想！这辈子都别想离婚。叶少卿，你是不是有病啊？我又爱偷东西，又拜金，还爱跟别的男人搞暧昧，你到底喜欢我哪一点啊？为什么不肯放我自由？我这么聪明的老婆。我当然舍不得放手。你什么意思？刚刚爆出的新闻，简氏集团因工程造假，股价暴跌，即将面临破产。这件事是你的手笔吗？是啊，他们用李妈威胁我偷标书，所以我只好陪他们玩玩。你明知道那标书是我们废弃不要的，故意拿给简秀天，让他以超低价格中标，最后。不得不在工程上偷工减料。对，我知道他会偷工减料，不这么干，他一分钱都赚不到。所以你拿这一千万，是要去跟简氏集团谈判？那你到底给不给？那你到底给不给？来撒个娇，我可能就给了。给我一年的时间，我还你三千万。我要拿到简氏的控股权，我妈的心血绝不能毁在那个人渣的手里。我不要钱。那你想要什么？我想要你的心。给我半年时间，半年。如果你还没有爱上我，我就放你走。简白那个贱人，还想给少卿哥哥生孩子，简直做梦！啊，这是爷爷最喜欢的古董花瓶，价值连城，这可怎么办？我想要你的心，给我半年时间，半年。如果你还没有爱上我，我就放你走。怎么脑子一热就答应了？那个花心大萝卜和沈曼妮不清不楚的，还想让我爱上他，简直做梦！简白，简白，你仍然把这个花瓶拿到他书房去。简白。东西，这花瓶价值连城，就算把你卖了，你也赔不起。不是我，就是他，我跟他清清楚楚。人证物证俱在，你还想抵赖？我看你们分明是蛇鼠一窝，狼狈为奸。你个贱人，你敢让我毁容，我也要抓了你的脸！你放肆！还不给我跪下！妍妍，分明是那个贱人打碎了你心爱的花瓶
，我不过是提前教训他两句。住口！一口一个贱人，论辈分，他是你弟媳，你怎可如此口无遮拦？爷爷，我知道错了。哎，曼妮，你在叶家也住了不少日子了，你父母该想你了。收拾下，今天就回去吧。爷爷，我不走，该走的人是他呀，分明是他打碎了你心爱的花瓶。还弄伤了我的脸、啊！给我在。打碎了这么贵的花瓶，我不信老爷子就这么放了他。<笑>这其实是个赝品，不值钱，真品怎么可能随意放在客厅呢？岁岁平安，岁岁平安。<笑>就算花瓶不值钱，那我的脸……你的脸是怎么受伤的？看看客厅的监控就知道。哦、oh, ，对了，你还不知道吗？我前两天在客厅安装了摄像头。他居然帮我对付沈曼妮，难道他和沈曼妮不是我想的那样？行了，少卿，这件事就到此为止。你和小白随我来书房一趟。啊<笑>沈小姐，你这个伤口太深了，想恢复成原状，至少要花一百万。啊！千百，我绝对不会放过你。我知道花瓶是曼妮打碎的，只是她是我过去战友的孙女，希望你看在我的面子上，不要和她计较。放心吧，爷爷，我没有放在心上。这是少卿这小子在董事会上力排众议给你争取下来的，只要你在上面签个字，合同立即生效，简氏集团的股份就是你的了。谢谢爷爷。哎，谢我老头子干什么？我可什么都没做啊。<笑>谢谢你啊！听你省了一千万，你打算怎么谢我？那你想怎么样？秀慧，你这个贱人，都是你教出来的好女儿！你们干什么？干什么？当然是来找他算账的。秀慧，你女儿那个贱人呢？把他叫来。敢拉黑我们？你休想！是吗？这联系不上他，就拿你开刀，都是你教出来的好女儿，居然联合外人来坑自己的老子，真是家门不幸！那是你们活该！你看我不撕了你这张嘴！妈，你怎么样？妈，你先躺下。死丫头，没想到你还真敢来啊！你们忌惮叶家不敢去找我，就欺负我妈一个病人，不要脸！你，只要你说服叶家停止对简氏的恶意收购，之前的事情我可以当做没发生。现在我手里简氏的股份还不够多，还没有决策权。如果我的股份再多百分之十，爸，毕竟血浓于水，我可以帮你。真的？当然。不过，你得答应我一个条件。什么条件？把他手里的百分之十的股份转到我的名下。你个死丫头，算计到我头上了！我打死！这是你刚才给我妈的，现在我还给你。修天，你管管这个死丫头！我要把这对母女立刻赶出医院。先生，这是医院，你没有权利赶走这个患者。表弟。这两人在医院闹事，赶快把他们赶出去。李院长，死丫头，现在跪下来求饶，请求我还能让你们母女继续留在医院。把恩，把这对混账夫妻给我赶出去。嗯，哎，抓错人了吧，表弟？这怎么回事啊？哎，你放开我！你放开我！哎
哎呀，你抓错人了，表弟！放开我！哎，叶总，是我疏忽，让他们打扰了您岳母休息，我这就把他们赶出去。哎呀，女婿，你都是误会，这次你可得帮简氏集团渡过难关啊！这得看我夫人。心儿啊，咱们是一家人。何必闹成现在这样呢？你刚才说的话，爸爸觉得可以考虑考虑。咱们单独找个地方聊聊。小白嫁给你都是被迫的，我希望你能放过他。我要是不放，你以为你们叶家真的可以一手遮天吗？你不会以为我们离婚了，你就有机会了吗？小白只把你当同学，能跟他一起生孩子的男人是我。你听我说，你先把股份给他，把他稳住，等公司缓过来，我马上召开董事会把他踢出去。好了没有？不行就算了。好了好了，我们答应你。二少奶奶，二少爷让我给您的牛奶，放这儿吧，我一会儿再喝。二少爷吩咐我看着您喝完呢。知道了，你放在这儿吧，我忙完了就喝。夫人，记得喝啊。嗯。去办。沈小姐，救护车来了也没用，那个减排今天必死无疑。里面二十万，拿着钱赶紧走。原来我和孩子的命在你眼里只值二十万，他怎么还活着？这不可能啊！我明明亲眼看着他喝下去的。你、哎，沈曼妮，我和你无冤无仇，你为什么要对我下毒手？没有人可以抢走少卿哥。没有人哦，你居然喜欢我老公啊！可我记得你是大少爷的未婚妻啊！哼，那个草包，成天就知道花天酒地，哪一点比得上少卿哥哥？那你为什么还要同意跟他联姻？还不是那老东西乱点鸳鸯谱！可恨的是，上次居然没喝下你敬的那杯茶，不然我就一石二鸟。不对，是一箭三雕。爷爷，您请喝茶。你在那杯茶里也下了毒，他可是你爷爷。老不死，他不配。曼妮，你太让我失望了。爷爷，不是这样的，都是这个贱人，是他故意设计陷害我的。曼妮，爷爷是老，但没糊涂。小白，和爷爷说说来龙去脉吧。爷爷，事情是这样的少卿，你一会儿带爷爷上二楼，我要让你们看一出好戏。我分明没有露出破绽的，你为什么会怀疑我？他说给我送牛奶是你吩咐的呢。简白对牛奶过敏，我怎么可能让你给他送牛奶？沈曼妮，你还有什么话说？少卿哥哥。看在我喜欢了你这么多年的份上，你这次就放过我吧！啊！我再说最后一遍，我不喜欢你，也不会放过你
。对了，你不是被赶出叶家了吗？怎么又回来了？原来是你，安妮，我已经报警了。到了里面，给我好好反省吧。怎么，爷爷不在，你就翻脸不认人了？你别得寸进尺，愿意和你在爷爷面前扮演恩爱夫妻，我已经仁至义尽了。某人如果不喜欢我，为什么出了问题会第一时间来找我？喜欢你，我可不。有什么不敢？没有人可以抢走少卿哥哥，没有人。哎呀，老婆大人吃醋了。我才没。老婆，你还怀着孩子呢，克制一点。到底是谁需要克制？是我，是我，我思想不纯洁，我去洗个澡，冷静一下。老婆大人，你把他转过来，我跟你商量个事儿。什么事啊？我今晚可不可以睡床上？不可以。老婆，你看看我嘛！你往哪里看？把衣服穿好。老婆，你往哪里看？你好坏啊！叶少卿，你好不要脸啊！叶少卿，你睡了吗？睡了。我就是想问问你，白天你和沈小姐说“我再说一遍，我不喜欢你”，那句话是什么意思啊？难道你之前对她说过？就上次在书房你看到的那次。少卿哥哥，我们从小一起长大，我一直喜欢的都是你啊。那你为什么不跟我解释啊？我以为你听到了。我又不是顺风耳。那我以后爱你近点，这样你就能听到了。不许越界，睡觉。有了叶家的帮扶
，我们简氏的危机，这次总算是度过去了。爸，那我是不是可以担当总裁了？当然，我明天就召开董事会，提议你当总裁，然后再将简白那丫头踢出局。<笑>谢谢，爹地。简白那个臭丫头，到头来还不是白忙活一场？<笑>夫人，叶总让我送您过去。简氏集团召开董事会，他是怎么知道的？这个我也不知道。不过叶总说了，到时候有份神秘大礼送给您。此番，简氏能够度过危机，全靠小女简爱的奔走和付出。我推举简爱，出任简氏集团总裁。诸位可有异议？没问题。我有异议、嗯。我如今持有公司百分之三十五的股份，还说得上话吧？哼！你来的正好，有件事要通知你。你的股东权利被剥夺，想卸磨杀驴啊？也得问问诸位股东们同不同意啊？我今天不仅要反对简爱当总裁，我还要毛遂自荐。这个总裁应该由我来当。诸位股东，请举手表决吧。王叔叔，赵伯伯，你们之前还给我打电话说要支持我的。死丫头！我管理集团这么多年，他们几斤几两，我还不清楚。我不点头，你休想如愿，是吗？我看你这个董事长是当到头了。公司有个紧急会议，我来晚了。哥，叶氏集团注资一千万给简氏集团，获得了简氏百分之十五的控股权。多亏了女婿，我们才挺了过来。叶氏决定将这百分之十五的控股权转赠给简白女士。现在，简白是简氏的第一控股人，控股简氏集团拥有绝对的决策权。老婆，你现在是董事长了，有什么想说的吗？爸，您年纪大了。也该回家颐养天年了。你，你个吃里扒外的东西，竟敢这么对你老子！简雄天，你还有脸说这种话？混账东西，看我们打死你！简雄天，你是不想活了吗？我的女人也敢打？那，老婆，我们走。贱人，你给我站住！别逼我打女人！你个叶家的杂种，你以为自己有多了不起？你不过就是个克己父母的丧门星。叶家迟早是你大哥叶晨风的。不要顾及我，做你想做的。<笑>嘴巴那么臭，就不要张口恶心人。你居然敢打我！<笑>这一巴掌是你上次射进。<笑>这一巴掌是你们迫害我妈，<笑>这一巴掌是你们设计礼吗？<笑>别，你别过来，忘了通知你了，你也被开除了。老公，我们走。剑白。你这个贱人害得我一无所有，我要你付出血的代价。说好了今天我请你吃大餐的，你怎么能提前订好餐厅呢？老婆请客，老公买单，天经地义。金<笑>白，你完了。啊？你爱上我了？才没有！还嘴硬
迟早让你亲口承认的。你要干什么，金女士？你的思想很不纯洁啊，怕你系安全带而已。哎，好好开车。小白，帮我拿一下手机，我开车了。啊、老婆，你别乱摸。叶先生，我只是帮你拿手机而已。啊。等等。老婆，你的心跳的好快、啊，你的更快。当然，我喜欢你、啊。陈峰哥，他们走了，让咱们的人可以动手。既然你请我吃了饭，那我就请你喝奶茶吧。好，都听你的。你等我一下。快躲开！醒了，简白呢？他怎么样了？你先好好休养吧，头部有伤。我不要紧，他怎么样了？他没事儿，你把他护得很好。只不过，你们的孩子没了他多久能醒？他刚下产，身体还很虚，最快也得明天。叶总，不好了，大少爷提前回国了。你小点声你说大哥回国了，他不是应该明年才回来吗？怎么他一回来我就出事了？这件事会不会和他有关？我去查一下，尽快调查清楚。是。你是谁？弟妹啊，你长得可真是漂亮，跟着我弟弟可惜了，不是跟了我吧？啊，你<笑>还是个小辣椒啊，可是越辣我越喜欢。你你放开我！你放开！<笑>二弟啊，你还是和以前一样
动不动就爱动手啊！滚出去！<笑>我听说我弟和我弟妹病了，住院了，我来看看怎么了。<笑>你不会这么不近人情吧？滚！行，我走，我走。弟妹，来日方长。<笑>少卿，我们的孩子没了。既然孩子没了，等你出院了，我们去把离婚手续办一下。你说什么？你不是一直想离婚吗？没了孩子这个拖油瓶，这不正好随了你的意？这不是你的真心话，对不对？你一直都很期待这个孩子的，你是不是有什么苦衷？苦衷？我不过是无聊，拿你消遣罢了。你还当真了？你混蛋！很好，现在我们俩清了。叶少卿，你还是人吗？昨天你可不是这样。装装样子谁不会？现在我腻了，不想装了，行不行？哦，对了，你不是喜欢他吗？让给你。你无耻！你们这打也打了，骂也骂了，没什么事儿，我就先走了。滚，小白，没事的，会好起来的。叶<笑>总，您真的不打算跟夫人解释一下吗？我大哥那个人一向心狠手辣，为达目的不择手段，我不想让他身陷险境。是，当年他为了陷害二老爷和二夫人，不惜拉上大老爷和大夫人陪葬，那可是他的亲生父母。只不过，咱们现在还没有找到证据。要不然他也不会嚣张到现在。快了，走吧，我离他越远越安全。哎呀，我的乖大孙，你总算是回来了。你看你都瘦了，这不是想您了吗？就提前回来了。这是我的好孙子啊，不像某些人，一天到晚吃我叶家、住我叶家的。坐享其成，说的什么混账话？难道少卿就不是我叶家的人吗？再怎么说，他现如今是集团的总裁，也是日理万机，哪来的坐享其成？老爷，现在陈峰啊，提前学成归来了，集团的事情就都由陈峰处理吧。集团的事情，你个妇道人家少插嘴！少卿、啊，捡白丫头没事就好，孩子没了还能再有，你们也别太难过。放心吧，爷爷，我没事。等过两天爷爷得空了，去医院看他，让他好好休养。其实，我们已经决定离婚了。离婚？好端端的，为什么要离婚啊？我跟简白本来就没什么感情，之前在一起，全是因为孩子。现在孩子没了，当然要离婚了。怎么就离婚了？不好玩喽！我看谁敢离开这个家门！哎呀，老爷，老爷，老爷！我来接你出院，不劳烦叶二少了。叶二少，你放心，我不会纠缠你的。就算要离婚，也不用这么迫不及待。明天早上，民政局门口见。爷爷病了，他想见你。爷爷，我们来看你了，你没事吧？我年纪大了，
，身体不中用了。医生说了，我不能再受刺激。要是下回再晕倒，那可不一定能醒了。爷爷，您别这么说。我这一辈子就指望你们能够顺顺利利的，结果这个不孝子。他竟然跟我说你们要离婚，爷爷，我们确实是要。<笑>爷爷，医生说你要平心静气。你们要离婚，我能静得下气来吗？我们不会再提离婚的事情。你混蛋！凭什么离婚是你说了算，不离婚也是你说了算？江白，我对你的忍耐是有限度的，你最好不要激怒我，乖乖的陪我演戏，直到爷爷痊愈为止。我不同意。简氏集团总裁的位置，还想做吗？你什么意思？<笑>我意思是，我能让你上去，也能让你下来。亲爱的夫人，你最好识相了。你们在干什么呢？啊，我们，<笑>我们夫妻说点私房话。啊，对。你睡沙发，我睡沙发，是你求我留下来，担心会刺激爷爷，凭什么让我睡沙发？这里是我家，难道我睡沙发？叶少卿，你太过分了，你以前不是这样的。以前觉得你新鲜，所以宠着你，现在你过气了，我干嘛还要让着你？好，我走，我不睡了。喂，我要召开一个临时股东大会，就罢免现在。叶少卿，我以前竟然觉得你是个好人，还觉得你有什么苦衷。现在看来，你就是彻头彻尾的混蛋。孙媳妇儿，爷爷让人做了你最爱吃的莲子羹。床上一床被子，沙发上还有一床被子，夫妻两个明显各睡各的，这怎么行？少卿啊，你怎么能让小白睡沙发？爷爷。他睡觉打呼噜，怕吵到我，自己去睡沙发的，对吧？对。少卿啊，你们年轻人的事，我老头子还是不多管了。既然你们合不来，就离了吧。她是个好姑娘，你别耽误人家。可是您，您的病，我没事，婚姻大事，不可儿戏。这件事以后再说吧，我先去跟简白。把离婚手续办了。二弟这克星的命，把自己的孩子都克死了，还是别去祸害其他人了啊！混账东西，他可是你弟弟。爷爷，我就开个玩笑的，下次不说了。爷爷就是希望咱们一家人能够和和气气的。既然你也回来了。那下周的慈善盛宴，你就和少卿一块儿去吧，多结交点人脉。我的好弟弟，到时候大哥一定好好感谢你。啊、你离开叶家怎么不和我说啊？我好去接你啊！又不是什么光彩的事。你总是这样，喜欢一个人强撑，以后能不能别这样了？有什么事第一时间告诉我好吗？嗯。你真的没事吗？不然呢？为了一个不值的人寻死觅活？行，走，老地方，我请客。不去了，今天晚上还有一个慈善宴要出席，下次吧。那我陪你一块儿去。<笑>我们商人的活动，你一个医生去干什么？正式的通知你，本人从昨日起已经接手了秦氏家族的产业，医生也只是我的副业。<笑>知道啦。秦总，难怪人家要和你离婚，原来是看着秦离那个小白脸了。你还好吧？我没事啊，我挺好的。等等。
弟妹，啊不，简小姐，既然你打算跟老二离婚，那不如跟着我吧。拿开那脏手！秦、啊、离，一个小小的秦家继承人也敢跟我抢女人？我可是叶家的继承人，跟着我。比跟着那小子强一百倍！哎哎哎，老二，你都疼我了，松手！你给他道歉。我跟你已经没关系了，我的事儿不用你管。秦离，你没事吧？我没事，别担心。听见没有啊？人家说了。跟你没关系，别多管闲事儿啊！我也不想管，只怕你给叶家丢人。跟我走。哎，神经病，松手！哎，哎，你这……你要放不下，不如跟他去聊一聊。没什么好聊的，我都答应好明天跟他去民政局了。宴会快开始了，我们快进去吧。我还以为你会一直做一个医生。啊啊啊啊、对不起，对不起，实在抱歉、啊。没事，没事，没事。我去洗手间洗一下。那我陪你过去。啊，不用了，我,我很快就回来。准不准，不准穿搭的，穿我的。你知不知道你在干什么？千般，我们还没领离婚证，名义上你还是我的妻子，别想给我戴绿帽子。你可真让人恶心，简小姐，真巧啊，又遇到你了。你你放个嗯，小白，啊，对不起，小白。喂，喂，你不去陪你的心上人来我这找死吗？小白不见了，小白不见了。他不是一直和你在一起吗？他去了一趟卫生间就不见了。多久了？快半个小时了。找到了吗？卫生间呢？没有，我给他打电话。这是你的衣服吗？这是我给小白披上的，他不会出事了吧？这是他的耳环，你看见叶晨风了吗？叶晨风。小白，小白，小白叶晨风，你是个王八蛋！小白是不是在你那儿？放心，我请弟妹喝喝茶，好好的。叶晨风，你冲我来，你放了他！哎呦，急了？行，给你个表现的机会，一会儿我带他来见你，不见不散哦。喂，喂。
，叶晨风，你这个王八蛋！弟妹，喜欢吗？哈哈哈哈哈！小青，小青，啊！小青，小青，跟我抢夜市啊？先看看他能不能活到那个时候吧。少卿，你醒醒，别吓我！你知不知道你对我有多重要？他头部受到重创，什么时候醒，说不准。多亏了我，当我们发现被掳走的时候，他疯了一样跑出来找我，是我没跟上。下。哈<笑>，太好了，省得我亲自动手了。他最好一辈子也别醒过来。你说啊，咱刚才说的事儿，可以继续往下推了。董事会那边，就看您的了。陈峰，侄儿放心，收手一定帮你。等到我拿下了叶氏集团，您就是第一大功臣。<笑>发生什么事了？大帅趁着叶总昏迷，紧急召开会议，要夺权。爷爷难道放任不管吗？老爷子前两天去参加战友野战聚会，根本联系不到，回来最起码一周后了。夫人，你说这可怎么办啊？当初你替我夺回了简氏集团，如今我也不会眼睁睁看着你被别人算计。诸位，叶家二少重症昏迷，生死未卜。老爷子又外出不在，集团群龙无首，必须有人坐镇。大少也是唯一的人选。叶大少刚回国，对集团事务完全不熟悉，何况没有老爷子发话，这不妥吧？这有什么不妥？我代表我家老爷同意了。奶奶，您来了。我的意思就是老爷的意思，你们谁敢反对？我有意见。我是叶少卿的妻子，简白，我代表叶少卿反对。叶氏集团的事儿，哪轮到你一个女人插手？叶氏集团的事儿，哪轮到你一个女人插手？叶老夫人。您说这话是在打自己的脸吧？你能管，我就管不得了。还是说，您认为自己不是女人？你，啊、你和那个小杂种离婚了，我们叶家的事儿，你管不着。只要我和少卿还没有领离婚证，我们就还是夫妻。他的事儿就是我的事儿。各位，这本来是我叶家的家事，但老夫人既然提到了，我就解释一下。这夫妻之间难免有矛盾，都是床头打架床尾和，还望大家不要笑话。侄媳妇儿，这里是夜市董事会，你一个黄毛丫头，少在这里胡闹。走。我如今是简氏集团的董事长，自我接手公司以来，集团的业绩翻了十倍，排名也是业内前十。你说，你觉得这是什么都不懂就能做到的吗？你这个贱人在这里捣什么乱？信不信我让你见不到明天的太阳？你这个贱人在这里捣什么乱？信不信我让你见不到明天的太阳？叶晨风，你丧尽天良，残害手足，你迟早会遭报应的！贱人，说八道！住手！出点意外，让大家担心了。
。不过，如今一切安好，公司一切照旧。散了。哎哎，你们别走啊！少卿，你终于醒了。你是谁？王助理，这到底怎么回事啊？你走之后不久，叶总就醒了。我看他这两天和平时没什么两样，叶家的事情都记得，也认得我。那他怎么不记得我？啊？少卿，不管怎么样，你醒了真是太好了。你这种倒贴的女人，我见多了。真是不知廉耻！走开，少卿，我是你的妻子啊！叶总，她真的是夫人，就算是，也一定是用什么见不得人的手段上位的。我生平最讨厌这样的人，让他滚！走，你看。他的脑部有损伤，可能引发了选择性失忆症。选择性失忆？嗯，选择性失忆是外部受到了刺激，或者脑部受到碰撞后造成的。他会遗忘一些自己不愿意记得的事情，或者人。你是说他是不愿意见到我才选择忘记我？小白，既然他选择了遗忘，你也该放下了。其实这些年我一直都在等你，以后就让我保护你。好吗？见了他，不然你就别进我们叶家的门。想让我主动辞去叶氏总裁的职位，好让叶晨风取而代之，请你做。我告诉你，小杂种，别给脸不要脸。这儿不是公司，爷爷不在家，奶奶说了算。识相的话，就赶紧给我签了。哎呀，那你要死啊！赶紧给我松手！你们叶老爷少花样还不少，想赶我走？凭什么？就凭，就凭你妈这个下流东西不要脸，上了我儿子的床，他和他的种都不配待在我叶家。你不提这事儿还好，你既然提了，我倒要想问问你，除了爷爷和我妈，整个叶家有人在意过我爸的死活吗？当年我爸病危，没有人愿意嫁给我爸冲喜，是我妈不顾一切嫁了过来。那，那。他是想探出叶家的财产。别以为我不知道，在我妈嫁进来前，你早逼她签了婚前协议，她根本分不到一分钱。今天可由不得你，来人，给我按住他签字。是。老二，你终于落在我手里了。我劝你啊，还是乖乖把字儿签了吧，啊！签完字，赶紧给我滚出叶家！你要让谁滚出去？爷爷，你怎么提前回来了？混账东西！我不回来，难道任由你欺负你亲弟弟不成？还不赶紧松开！少卿，少卿，你怎么样？家门不幸，你这个畜生，给我好好闭门思过。是是是，爷爷，我一定好好反省。还有你，陈峰都让你宠坏了。哼，孙媳妇儿，你快带少卿去休息吧，我也累了。我叫了医生来，我先给你上药，留下疤了就不好看了
，你处心积虑接近我，你到底想干什么？我是你的妻子啊，照顾你不是应该的吗？像你这样水性杨花的女人，还不配做我叶少卿的妻子。我不是，你误会我了。别以为我没看到你们搂搂抱抱，你胆大包天，居然还把奸夫叫到家里来了，你真的误会简白了。以后就让我保护你，好吗？小白，我上学的时候就喜欢你，这次调回来也是因为你，我真的不想再错过，就给我一次机会好吗？阿离，对不起。这段时间我一直很痛苦，没来得及和你说明白。我其实一直都把你当哥哥，从未有过男女之情。你喜欢叶少卿？嗯。可是他之前那样对你，现在又把你给忘了。所以我要想办法让他想起来，然后再找他问个清楚。据我所知，叶家上下没一个省油的灯。你没有叶少卿的同意。你连叶家的门都进不去。谁说的？我去找爷爷。不然你以为老爷子能急着回来救你？你轻点儿。怎么，心疼了？那你来。嗯、谁知道你们是不是串通好了，故意演戏？喂，叶少卿，别以为得了失忆症就可以忘恩负义。刚可是小白救了你，刚可是小白救了你。你们说的话我一个字也不信，我也不需要他来教。我宝贝儿，这里老二失忆了，你可不能再给我掉链子。哎，陈峰哥，你怎么又让我嫁给那个克星啊？都什么时候了？当初要不是你不听我的，还能便宜了简白那个贱人？人家才不要嫁给那个什么克星，人家喜欢的人是你嘛。老伴儿，简氏落败，简氏集团落入简白那个贱人手里，你就不想报仇？我当然想。既然想，那就听我的。陈峰哥，上次车祸都让那个贱人侥幸逃脱了，如今还能有什么办法呀？我看老二对简白已经完全没有兴趣了。你这么漂亮，拿出当年勾引我的手段，我就不信老二不爬上你的床。那好吧，陈峰哥，但你要记住，我这一切啊，都是为了你。放心，等我掌权叶家的时候，我就娶你进门，当大少奶奶。滚下去！谁让你睡我床上的？好，那我睡沙发。别脏了我的沙发！你这样的女人，只配睡在地上。少卿，你为什么要这么对我？你这个居心叵测的女人，少说可怜。少卿，你误会我了。委屈吗？委屈就走，滚呐、啊！没人让你留在叶家。哟、嗯。
睡在地上的滋味不好受吧？下贱东西，怎么样？现在连那个小杂种都嫌弃你，真不知道哪儿来的脸，怎么还留在叶家？死丫头，你想害我是不是？叶少卿是我丈夫，这里也是我的家，我留在这儿合情合理。我叶家可不养白吃白喝的闲人，想留在这儿就得干活儿，干就干。老夫人，少夫人，怎么是你？你不是被赶出去了吗？哈、哦，他是我用惯了的下人，我把他找回来伺候我，还需要你同意吗？爷爷知道他回来了吗？行了，别废话，抓紧时间干活。少夫人，老夫人吩咐了，你要把这里打扫干净了才能吃饭呢老二啊，经过这段时间的深刻反省，大哥已经认识到自己的错误了。这样，咱们喝了这杯酒，咱们哥俩以后都和和气气的。哎呀，叶二少，你知不知道？本来要嫁给你的人是我，都怪简白那个死丫头，使了见不得人的手段，替我嫁给了你。原来是这样。是啊，老二，简白那个女人坏得很，你可得小心点。哎呀，叶二少，怎么拒绝人家呀、啊？难不成？你还想着我姐姐？她那样的女人，不配我惦记，你更不配。哎，老二，看来小爱不对你胃口啊。不是这样，我不好了，不好了，夫人出事了。叶总，不能去，太危险了。简白，简白，钥匙，简白，叶总，抓到了。简白，醒醒。少卿。我就知道你会来救我。谁给你的胆子，在我叶家杀人？老爷，二少爷，我也不知道怎么回事啊！你还真是不见黄河心不死。你还不知道吗？仓库周围也有摄像头，监控视频我已经拷下来了。还让我放给你看吗？是老夫人吩咐我这么干的。你，你不要胡说八道！我什么时候让你做这种伤天害理的事情了？老夫人，要是没您的吩咐，给我十个胆子，我也不敢这么做呀
，够了！我当初以为你把他找回来，只是被他伺候惯了，没想到你心思居然如此恶毒。从孙媳妇一进门你就看他不顺眼，如今又做出这种事情，以后你就去祠堂吃斋念佛，不要再出来了。小白，情况怎么样了？老爷子放心吧，他只是吸入了过量的一氧化碳。有些眩晕，很快就会醒了。少卿啊，你好好照顾他少卿，你还记得我是不是？你想多了。你不记得我，又为什么要救我？我只是不想咽下多一个怨魂而已。你这样的女人，我多看一眼就会难受。怎么这么不小心？没事吧？你分明还是关心我的，你没有失忆对不对？烦不烦？我真受够了你这个女人。叶少卿，你分明就是记得我的，我要让你承认。你来干什么？当然是来找我亲爱的。这里不欢迎你，你赶紧走！哎呀，现在这叶家可不是你说了算，那也轮不到你在这里放肆。走，你，少卿，麻烦以后你对我的女人客气一点。你知道你在做什么吗？我当然知道。嫁给我的人原本是小爱，现在该让一切归位了。哎，是啊，姐姐，当初是你鸠占鹊巢，如今也该把二少奶奶的位置还给我。这也是你的意思。叶少卿，你太过分了！既然你这么想赶我走，那我走就是。少卿哥，我姐姐最会卖惨了，你可千万别上当了。少卿哥，你知不知道昨天晚上我接到你电话邀约的时候有多高兴啊？叶少卿，你个混账王八蛋，我讨厌你！哟，你妹，一个人在这儿买醉啊？大哥陪你喝一杯。嗯叶晨风，你也不是什么好东西，给我滚！叶、嗯、晨风，你也不是什么好东西，给我滚！要我说，你也别在一棵树上吊死，我可比叶少卿强了一百倍。你哪儿比他强了？我哪儿比他好？你试试不就知道了？嗯，你放开我！娇啊，娇啊，这个地方越叫我越兴奋。放开我！臭娘们，今天我也尝尝老二的妞是什么滋味。救命！那老二，你疯了吧？你再敢碰他一下，我要你的命！他不过是你不要的女人，你把我女儿弄进牢里了，把简半赔给我玩儿，怎么了？那是审判你咎由自取。嗯
，老二，你给我等着。叶总，您看夫人多难啊，不然就告诉他吧。这次查到什么了吗？咱们查了这么多年，终于找到证据了。当年在车祸现场，是大少爷偷走了行车记录，还给您父亲灌酒，伪造醉驾。叶总，这是车祸附近车辆的行车记录仪，拍到了一些视频。您看看，很好。想不到戒指上有他的血迹。我们尽快和真人见面。叶晨风，我绝对不会放过他。叶少卿，我也绝对不会放过你。你下来。嗯，不下了。叶叶叶总，那我我我就先回去了啊。叶少卿，你是不是瞎？放着我这么漂亮的老婆，你怎么说不要就不要了？哎，是是是。嗯你最漂亮，我瞎。你喝多了，赶紧好好睡觉，好不好？听话。我要咬死你这个负心汉。嗯，叶少卿，我发现不到半年时间，我已经爱上你了，这可怎么办啊？你喝多了。你上回也是这么说的。我不记得了。少卿，我真的很喜欢你。我们再生个孩子吧叶少卿，昨天晚上是我酒后失德，我们的缘分到此为止了。作为小爱的姐姐，她还是希望你到时候能够参加她的婚宴。你们要结婚了？什么时候的事儿？刚决定没多久。还真是迫不及待，看来你真是厌烦我。难道他真的忘了我吗？啊，你牛奶过敏。叶少卿，你还记得？你明明没有失忆，为什么要骗我？这是椰汁。去，给你个早点送。哎呀，陈峰哥，他都答应娶我了，还送什么饭啊？这可不是普通的饭，里面有料。那小子这些年一直在查我，如今。好像查到些什么。他失效之后，你帮我。没问题。亲爱的，快尝尝我的手艺。好啊，你喂我。啊。嗯，少卿哥，你怎么了？不舒服的话，就休息一会儿里面是一百万，现在可以把证物给我了吧？老二，没想到吧？他是我的人，我让他待在你身边
就是为了今天。扫把星，我们今天的计划呢，就是要将你们一网打尽，这样以后就没人能威胁到陈峰哥了。叶晨峰，江岸，我们可真卑鄙。哈<笑>，随你怎么说。这荒郊野岭的，今天你们一个都走不掉。这么多年，你的良心就不会受到谴责吗？<笑>谴责？老爷子一心只想让你父亲当叶家继承人，可别忘了，我老子才是名正言顺的叶家继承人。他妄图拿不属于他的东西，他就该死。那大伯和大伯母他们呢？他们可是你亲生父母，那又怎么样？我才是他们的亲生儿子。他们把股权拱手让人的时候，有没有考虑过我的感受？所以，你就制造车祸，害死了他们。<笑>是我又怎么样？我的傻弟弟，既然……你人证物证都查到了，那我就告诉你吧，他们四个都是我弄死的。本来我也想弄死你，可都怪你个老不死的，非要让你留在家里陪他们。真该死！你做这些，就不怕爷爷知道吗？怕他知道？死人！是不会说话的，我这就送你们上路。畜生，你太让爷爷失望了。爷爷，大少爷，你终于承认害死二老爷和二夫人了。你个贱人，你敢联合他们陷害我！真不要脸，有点上钩了。爷爷，我母亲那枚戒指上有她的血迹，我已经将证物交给警方。哎，带走吧。老东西，你想给你的宝贝孙子陪葬？行，我成全你。李叔，带着你的人出来吧。啊！叶晨风，你的人已经被我控制住了，你的阴谋该到头了。哎，带走吧！放开我！你怎么？我怎么来了？从那天你阻止我喝牛奶，我就知道你根本就没有食欲。我猜你肯定有事情瞒着我，所以我这几天一直在暗中跟着你。可这里太危险了，你知不知道？我不来，你们才真的危险。夫人，这次真是多亏了你。别叫我夫人，我跟他已经没关系了。别走，我不是有意瞒着你。叶少卿，我们之间缺乏最基本的信任，我累了，不想再被你左右情绪了。这是我们最后一次见面，以后我们各自安好吧。叶总，夫人看样子。真的生气了，<咳>少卿，这么好的孙媳妇儿，你必须给我追回来。妈，我也不知道小爱到底在哪儿，不管怎么说，她也是咎由自取。你就别操心别人的事儿了，好好在医院养身体。那，来就来呗，还带什么花啊？我可没这么老土，某人托我务必送到你手里。你看看你，花又没做错什么。
你拿他撒什么气啊？有本事找当事人去啊！他还没走。你是门神吗？从早站到晚，不累吗？不累。一天到晚不是送花就是送首饰，你一个大男人天天研究这些，好意思吗？你喜欢就好。我不喜欢。老婆，我错了，跟我回去吧。饭可以乱吃，老婆不能乱喊。我们已经离婚了。只要我们一天没领结婚证，你就还是我老婆。叶少卿，我们已经结束了。老婆，我不给装饰品骗你。你以为我是因为这个？叶少卿，你根本就不相信我，不相信我陪你同甘共苦的决心。我好了，我不想再看到你，以后也不要再出现在我的面前了。你去哪儿？你管不着。少卿哥哥。我迟早会让你知道，只有我对你是真心的。爷爷，以前都是我的错，请您原谅我。你怎么从监狱里出来了？少卿哥哥，我取保候审啊。你要是再敢做伤害叶家和我夫人的事，我不介意再把你送进去。不会的，不会的，我一定找个时间和简白姐姐好好道歉，让她原谅我。你少去烦她。爷爷，我先回房休息了。嗯，我也回去休息了。哎，爷爷，少卿哥哥，小宝，你别生气了。他出来和我没关系，也不是我让他来找你的。我不想跟你说话。你走吧，小宝。嗯，你们是不想活了吗？滚！你们让叶大少爷不好受。我们今天也让你好受不了。少卿哥哥，小心！啊，我的腿！啊，沈小姐，你没事吧？少卿哥哥，别追了，我的腿好痛啊！少卿哥哥，我是不是再也站不起来了？根据拍的片子来看，膝盖粉碎性骨折，小腿神经坏死，恐怕再也站不起来了。我都是个废人了，我活着还有什么意思？我死了算了。哎，曼妮，好孩子，你都是为了救少卿，爷爷谢谢你。爷爷，我不要在医院，我想回家。你和少卿哥哥带我回家。好，好，好，我们这就回去。少卿哥哥，我想躺会儿，你抱我上去。哎呀，我头好晕啊，腿也好难受。嗯愣着干嘛？快去吧，这里有爷爷呢。都回来了，留下来好吗？我只是确保沈小姐被安全送回来，不然我良心上过意不去。留下来就没有必要了。怎么没有？你是这个家的女主人。之前是我伤害了你，你打我骂我都可以，就是不要离开我。就算你有天大的理由，你推开我伤害我也是事实。现在这样又算什么？说我好玩吗？叶少卿，你清醒一点。沈小姐还需要你照顾，我们以后不要再见面了。沈小姐，叶总真的不在，你赶紧回去吧，别再受伤了。少卿哥哥已经半个月都在公司没回来过了，这怎么吃得消啊？我特意做了饭给他。哎呀，沈小姐，叶总真的不在，那他去哪儿了？
今天是莫迪大师的拍卖专场，他一大早就过去了。我一直想要一套莫莉大师设计的裙子，难道少卿哥哥是想给我一个惊喜？啊？哎呀，其实叶总他是为了……什么都别说了，我要去见证这份惊喜。啊，沈小姐，你干什么？哎，不用了，没问题，没问题。我肚子有点不舒服，你先过去，我去趟洗手间。啊，好的，我多多合作。对不起，你没事吧？你还真是阴魂不散，知道少卿哥哥在这里，要死皮赖脸的纠缠少卿哥哥是不是？沈小姐。这场拍卖会是简氏集团联合茉莉大师举办的，你不信可以去问问。哼，有什么好得意的？今天少卿哥哥可是要为我拍下茉莉大师的获奖礼服，来报答我这个救命恩人。哦，那恭喜你。你什么意思？你那什么表情？给我解释清楚。沈小姐。你身体抱恙，还是在家多休息为好。这样你就有机会趁虚而入，霸占少卿哥哥了，对不对？我念你现在是个病人，不和你计较。你什么意思？你想骂我是个瘸子，对不对？小贱，敢嘲笑我，看我让你好看！你放手！啊！来人啊！救命啊！来人啊！救命啊！啊怎么了？这是？啊来人、啊！来人！这是怎么了？简白姐姐，我不是有意抢走少卿哥哥的。怎么了？啊，这谁小三儿啊？怎么是不是被人给甩了？什么样？我都这样了，你为什么还不肯放过我呀？挺可怜的哈。简小姐，想不到你心肠如此歹毒，我看我们的合作可以到此为止了。莫莉大师，请你相信我，不是你看到的那样。这么多双眼睛看着。就是你推的他，你的话没人信，我信，我相信他不会做出这样的事情，我也相信他。叶总，秦总，你们两位是我最好的朋友，你们的人品我信得过。既然你们都这么说，这其中一定是有什么误会。简小姐，是我冲动了，对不起。莫莉大师，都是误会，您客气了。诸位，拍卖会快开始了，大家都进去吧。我们首先要拍卖的是莫莉大师在巴黎时装周斩获一等奖的晚礼服，引人之约，起拍价三十万，三十万，三十五万，一百万。恭喜，引人之约被叶先生拍下，请他上台发表感言。简白，我的腿是为少卿哥哥断的，他一辈子都亏欠我你，你永远也别想得到他。这件礼服，我想送给一个人，我亏欠他太太，这一辈子，我不奢求他的原谅，但希望。他能够感受到我的心意，趁着他也在现场，我想当面送。对不起大家，我有点不舒服，拍卖继续。就这么讨厌我吗？贱人，都怪你！你把少卿哥哥还给我！什么？你，你的腿根本就没有断，你是装的。哼，装的又如何？你去跟少卿哥哥告状啊！你看他是信我还是信你？既然你这么喜欢，那我也来让你尝尝这种滋味。贱人
自从你被保释出来，我就知道你心术不正。我喜欢少杰哥哥有什么错？我都已经为他做到这个份上了，为什么他还是喜欢你这个贱人，而不喜欢我？因为你不配。贱人，都怪你，你个贱人！放开我！你这个贱人！还我少金哥哥！还我少金哥哥！你们在干什么？少金哥哥，我跟姐姐白姐姐闹着玩呢。啊！姐白，你的腿。少金哥哥，我……他呀，装的。你知不知道那两天那两个打手是他花钱过来的，就是为了美女救英雄来感动你。他也真没去。那天给我看的片子根本不是他本人的。沈曼妮，我这辈子只爱简白一个人，以后别出现在我面前了，否则别怪我不客气。简白，我输了，少卿哥哥是你的了，我再也不会跟你抢他。简白，既然我动不了你，我就拿你最亲近的人开刀，这笔债必须偿还。妈，来来了，李妈，我妈呢？大小姐，我刚刚去买水果去了，难道谁带走了夫人？这可怎么办呢？啊，对不起啊，那人怎么长得像小爱啊？简爱，你给我接电话呀！妈，简爱，你要把我妈带去哪里？你别过来！再过来的话，我就杀了她！你别伤害我吧！你想怎么样都行。现在知道怕了？你这个贱人，害得我们一家三口露宿街头不说，还抢了我的身份。现在看家庭叶家享福的人应该是我。我从来都没有想过跟你抢任何东西，小艾，回头吧，回头，还回得了头吗？现在的我已经一无所有了，都是你害的，我要你死！选吧，到底是你死，还是你妈妈死？我死，你别伤害我妈。那你还不赶紧动手？不要！妈，妈，贱人，受死吧！贱人，受死吧！小青，你别吓我！对不起，原谅我好吗？我原谅你，我原谅你，我早就原谅你了。小白，我真的好爱你。小青。甜吗？甜，你也尝尝。老婆，你怎么了？是不舒服吗？没事儿，就是你又要当爸爸了。太好了，我又要当爸爸了，小白，我们又有宝宝了。你快回去休息，你的伤还没养好，一会伤口又崩开了。老婆，我不管。我好开心。<笑>